এই ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে ইন্টিজার ফ্লোট এবং এক্সপোনেনশিয়াল নাম্বার फाइंड আউট করা যায় তো শুরুতে কিছু থিওরি স্কয়ার ব্র্যাকেটের মধ্যে যা যা থাকবে প্রত্যেকটাই আলাদা আলাদা ক্যারেক্টার অর্থাৎ এখানে প্লাস মাইনাস প্রত্যেকটাই আলাদা আলাদা ভাবে অর অপারেটর দিয়ে পরিচালিত হবে এখন স্কয়ার ব্র্যাকেটের পরে যদি কোশ্চেন মার্ক থাকে এটার অর্থ হলো এই স্কয়ার ব্র্যাকেটের মধ্যে যা যা আছে সেগুলো অপশনাল অর্থাৎ প্লাস আসতে পারে নাও আসতে পারে মাইনাস আসতে পারে নাও আসতে পারে আবার এ বি সি আমরা এখানে তিনটা আলাদা আলাদা ক্যারেক্টার রেখেছি আর এরপরে কোশ্চেন মার্ক দিয়েছি এর অর্থ হলো হয় এ আসবে নয়তো বি আসবে নয়তো সি আসবে নয়তো কোনোটাই আসবে না সেই জিনিসটাই আমরা এখানে লিখে দিয়েছি যে এ বি সি কোশ্চেন মার্ক মিনস बड़ संख्या से क्षेत्र में करते हैं प्रथम संख्यार पर अनेकगुल्लो संख्या ने लगते तो जो टाइम की होते जिरो टू नाइन प्लस शर्तर आंडारे पड़ते जिरो टू नाइन स्टार एस्टेरिस्क ये अर्थ हलो जिरो थे नाइन जो संख्या गो आई संख्या गो एटलिस्ट जिरो टाइम आसते अर्थात हमें जिरो थे नाइन मध्य को संख्या ना दीते जिसटा एखे आलो एखे फाका अर्थात एखे नाल फाका अर्थ हलो এখানে আমি জিরো টাইম বা একবারও দেই নাই তারপরে টু এটাও কিন্তু এই শর্তের মধ্যে পড়ছে যে অ্যাটলিস্ট জিরো টাইম মানে কি জিরো টাইম আসতে পারে অথবা তার চেয়ে বেশি টাইম আসতে পারে টু থ্রি ফোরটি থ্রি এই যে সংখ্যাগুলো আছে এই প্রত্যেকটা সংখ্যাই কিন্তু কি এই শর্তের মধ্যে পড়বে তো আমরা যদি এখন ইন্টিজার দেখি তাহলে ইন্টিজার সংখ্যা কিরকম হইতে পারে প্লাস থ্রি হইতে পারে যে জিনিসটা প্লাস আছে আবার শুধু এইটি সেভেন বললেও কিন্তু আমরা কি বুঝতে পারি এটা পজিটিভ সংখ্যা তো এই কারণে আমরা বলছি প্লাস অর মাইনাস কোয়েশন মার্ক অর্থাৎ এর আগে প্লাস দিলেও চলবে মাইনাস দিলেও চলবে প্লাস মাইনাস যে কোনো একটা না দিলেও চলবে আচ্ছা আর এরপরে হলো জিরো টু নাইন প্লাস এটা দেওয়ার অর্থ হলো অ্যাটলিস্ট একবার একটা সংখ্যা দিতে হয় তারপরে আমি আরো একটা সংখ্যা দিতে পারি আরো একটা সংখ্যা বা অঙ্ক যেটাকে আমরা ডিজিট হিসেবে বলি সেটা দিতে পারি এই উদাহরণ নিয়ে যদি আমরা দেখি তাহলে পয়েন্টের পরে একটা ডিজিট অ্যাটলিস্ট আসবে তারপরে বাকি ডিজিট আসতেও পারে নাও আসতে পারে যেমন পয়েন্ট সেভেন থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ফাইভ পয়েন্ট ফোর এই প্রত্যেকটাতে কি করছে অ্যাটলিস্ট একবার করে হলেও একটা ডিজিট আসছে এবং তারপরে অন্যান্য ডিজিট আসতে পারে এখন আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো পয়েন্ট বা দশমিক সংখ্যা যেটাকে আমরা রেডিক্স পয়েন্ট বলি রেডিক্স পয়েন্টের আগে কিন্তু জিরো ওয়ান টু থ্রি বিভিন্ন সংখ্যা থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে এখন যদি না থাকে তাহলে সেটাকে কিন্তু আমরা এখানে জিরো হিসেবে ধরে নেই এই যে পয়েন্ট সেভেন থ্রির অর্থ হলো জিরো পয়েন্ট সেভেন থ্রি কিন্তু পয়েন্টের আগে কিন্তু আমরা পজিটিভ সংখ্যাও দিতে পারি নেগেটিভ সংখ্যাও দিতে পারি এই কারণে এখানে কি করছে প্লাস অথবা মাইনাস অপশনাল হিসেবে রেখে দিছে এখানে মাইনাস দিতে পারি প্লাস দিতে পারি এখানে প্লাস থ্রি পয়েন্ট ফোর হিসেবেও আমরা লিখতে পারতাম আবার কোনো একটা সংখ্যা নাও দিতে পারি এখন কোনো একটা সংখ্যা দেওয়া না দেওয়া এটা হলো জিরো मेंटरि चार्जेक्ट्रन चार्ज से माइनस नाइन लिखे दिए डिजिट हो बसाइते অর্থাৎ এখানে আমরা যদি জিরো বসাই তাহলে কোনো সমস্যা নাই সেটা আলটিমেট জিরো হয়ে যাবে আমাদের কোডের কাজ এতটুকুই তারপর এখানে এক্সপোনেন্সিয়াল ই দিয়েও বোঝানো যাইতে পারে ছোট হাতের ই দিয়েও বোঝানো যাইতে পারে ই অর ই এখানে কিন্তু মাঝখানে আমরা একটা অর অপারেটর চালাই দিতে পারতাম বাইনারি অর অপারেটর যেটা জেনারেলি কিবোর্ডের এন্টার কিয়ের উপরেই থাকে এরপর আমরা কি করতে পারি এইখানে যে সংখ্যাটা 
এখানে কিন্তু সব সময় 10 টু দি পাওয়ার -19 বা নেগেটিভ ভ্যালুই আসবে না এখানে পজিটিভ ভ্যালু আসতে পারে এই কারণে প্লাস আর মাইনাস क्वेश्चन মার্ক দেওয়া হয়েছে এবং এরপরে কোন একটা সংখ্যা থাকবে এক্সপোনেনশিয়ালের পরে 10 টু দি পাওয়ার দিয়ে যদি আমরা এখানে ফাঁকা রেখে রাখি তাহলে কিন্তু সেই জিনিসটা কোনো এক্সপোনেনশিয়াল নাম্বার হবে না এই কারণে আমাদের কি করতে হবে এই এক্সপোনেনশিয়ালের পরে প্লাস অথবা মাইনাস দেওয়া যেতে পারে নাও দেওয়া যেতে পারে কিন্তু তারপরে একটা সংখ্যা অ্যাট লিস্ট এক ডিজিট হইলেও দেওয়া লাগবে এই জন্য 0 টু 9 প্লাস দেওয়া হয়েছে তো এইটা আর কোড ইমপ্লিমেন্টেশন আমি এখানে করে রেখেছি তো প্রথমে কি করতে হবে ডেফিনিশন পার্টে কিছু সি কোড লিখতে হবে যেমন ইন্টিজারের জন্য ইন ফ্লোটিং পয়েন্টের জন্য ফ্লোট এক্সপোনেনশিয়ালের জন্য ইএক্স পিপি এবং অন্যান্য যেগুলো আসবে সেগুলো আদার্স ভেরিয়েবলের মধ্যে স্টোর হবে কাউন্ট করছে যে কতবার আমি ইন্টিজার ফ্লোট এক্সপোনেনশিয়াল নাম্বারগুলো পাচ্ছি এবারে রো সেকশনের শুরুতেই ইন্টিজারের জন্য শর্ত দেওয়া আছে এই শর্ত আমি থিওরিতে বুঝিয়ে দিয়েছি এবং এই শর্ত যদি ফুলফিল হয় ইন্টিজার ভেরিয়েবলের যে কাউন্ট মান সেটাকে কি করবে ইনক্রিজ করবে এবং সেখানে দেখাবে যে পার্সেন্টেজ এস ইজ অ্যান ইন্টিজার এবং সেটা এই শর্ত যখন পাবে সেই শর্ত ফুলফিল করা যে স্ট্রিং টুকু আছে সেই স্ট্রিং টুকু ওয়াই ওয়াই টেক্সটের মধ্যে এনে সেটাকে এই পার্সেন্টেজ এস এর মধ্যে দেখাবে যে এই জিনিসটা একটা ইন্টিজার পার্সেন্টেজ এস অথবা ধরলাম এখানে আছে ওয়ান ওয়ান টু হান্ড্রেড টুয়েলভ আছে তো হান্ড্রেড টুয়েলভ ইজ অ্যান ইন্টিজার এরপর ফ্লোটিং পয়েন্টের জন্য শর্ত এরপর এক্সপোনেনশিয়ালের শর্ত এক্সপোনেনশিয়ালের শর্ত ফুলফিল হলে এক্সপোনেনশিয়ালের কাউন্ট ভেরিয়েবলের মান ইনক্রিজ করবে এবং সেই জিনিসটা দেখাবে পার্সেন্টেজ এস ইজ অ্যান এক্সপোনেনশিয়াল অর্থাৎ ওই স্ট্রিংটাকে এখানে এনে এখানে শো করাবে অন্য যে কোনো শর্ত যদি হয় আমরা যে তিনটা শর্ত দেখেছি এই তিনটা শর্ত বাদে অন্য যে কোনো কিছুকে সে আদার্স হিসেবে ধরে নিবে এবং আদার্স ভেরিয়েবলের যেই মানটা আছে সেই মানকে ধীরে ধীরে ইনক্রিজ করতে থাকবে এই পার্টটুকু দিলেও চলে না দিলেও চলে আমরা এটাকে কেটে দিচ্ছি এবারে মেইন পার্ট শুরু মেইন পার্টের শুরুতেই মেইন ফাংশন থাকবে এবং মেইন ফাংশনের মধ্যে আমরা ফাইল ডিরেক্টরি ওপেন করব ডেমো ডট টি এক্স টি যে জিনিসটা এখানে আছে এবার এই ডেমো ডট টি এক্সটি যদি আমরা ওপেন করি তাহলে দেখবো এখানে কয়েকটা নাম্বার দেওয়া আছে এই নাম্বারগুলোর মধ্যে থেকেই আমরা ফাইন্ড আউট করব যে কোনটা কি ধরনের ডেটা টাইপ তো ডেমো ডট টি এক্সটি কে কি করবে রিড করবে এবং তারপর বাকি কাজটুকু করবে ওয়াই বাই লেক্স ফাংশনকে কল করবে এটা একটা প্রিডিফাইন্ড ফাংশন যেটা লেক্স দিয়ে কাজ করে তারপর ওয়াই বাই র্যাপ ফাংশনের মধ্যে এটাকে ক্লোজ করে দিবে এরপর আমরা ফাইল ডিরেক্টরিতে চলে যাব ফাইল ডিরেক্টরিতে গিয়ে লিখব সিএমডি এবং সিএমডি লেখার পর এখানে আমাদের লিখতে হবে ফ্লেক্স লেক্স ফোর ডট এল কারণ এই ফাইলটার নাম হলো লেক্স ফোর এখানে দেখার বিষয় এখানে দুইটা মাত্র ফাইল আছে তো আমরা যখন এন্টার দিব তখন এই জিনিসটার কাজ হয়ে গেছে এবং লেক্স ডট ওয়াই ওয়াই ডট সি এই সি ফাইলটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে এবার আমরা এটাকে কম্পাইল করব জি সি সি লেক্স ডট ওয়াই ওয়াই ডট সি এন্টার দিলে একটা এক্সিকিউটিভ ফাইল তৈরি হবে এই যে এখানে এক্সিকিউটিভ ফাইল তৈরি হয়েছে এবার এই এক্সিকিউটিভ ফাইলটাকে আমরা কি করব রান করব এই ডট ইএক্সি দিলে এখানে দেখাচ্ছে যে ওয়ান টু থ্রি ফোর ইজ অ্যান ইন্টিজার আমরা যদি এই ডেমো ডট টি এক্সটি ওপেন করি এবং এটা ওপেন করি এখন তাহলে বোঝা যাবে যে ওয়ান টু থ্রি ফোর এটা হলো একটা ইন্টিজার মাইনাস থ্রিও একটা ইন্টিজার টুয়েলভ পয়েন্ট নাইন জিরো এটা একটা ফ্লোর ফিফটি থ্রি এক্সপোনেনশিয়াল মাইনাস সেভেন এটা হলো এক্সপোনেনশিয়াল কারণ এখানে ই আছে আর টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট জিরো নাইন এটাও ফ্লোট মাইনাস সেভেন পয়েন্ট থ্রি টু এটাও একটা ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বার তো আমরা যদি বলি কতগুলো ইন্টিজার ফ্লোট বা এক্সপোনেনশিয়াল নাম্বার পাওয়া গেছে সেটাকে প্রিন্ট করো তো আমাদের লিখতে হবে ইন্টিজার ফাউন্ড পার্সেন্টেজ ডি টাইমস কমা ইন আমরা এটাকে সেভ করব কমার লাইনে যাব এবং তিনবার আপ এরও প্রেস করব এন্টার দিব এবার ডাউন এরও প্রেস করব এন্টার দিব ডাউন এরও প্রেস করব এন্টার দিব এখানে দেখাচ্ছে ইন্টিজার ফাউন্ড জিরো টাইমস ওয়ান টু থ্রি ফোর ইজ অ্যান ইন্টিজার এটার কারণ হলো ওয়াই ওয়াই লেক্স যে ফাংশনটা আছে এই ফাংশনের আগে আমরা প্রিন্টে ফাংশনটাকে কল করে ফেলেছি তো আমরা এই জিনিসটাকে ওয়াই ওয়াই লেক্স ফাংশনের পরে এখানে দিব এবং এটাকে সেভ করব সেভ করে আবার কমার লাইনে চলে যাব এখানে তিনবার আপ এরও প্রেস করব এন্টার দিব আবার ডাউন এরও আবার ডাউন এরও এন্টার এখন দেখাচ্ছে ইন্ডিজার ফাউন্ড টু টাইমস অর্থাৎ এই দুইবার ইন্ডিজার পাওয়া গেছে আমরা যদি এখানে দেখি ইন্ডিজার এখানে একটা এখানে ইন্ডিজার একটা তো আগেরবার কাজ না করার কারণ হলো ওয়াই ওয়াই লেক্স ফাংশনটা যতক্ষণ না আমরা কল করব ততক্ষণ এই শর্তগুলো সে ফুলফিল করে আসবে না শর্তগুলো চেক করে আসবে না আর শর্তগুলো যদি চেক না করে তাহলে কিন্তু এই ইন্ডিজার ফ্লোট এবং এক্সপোনেনশিয়াল এগুলোর ভ্যালু জিরোই থাকবে সেগু